你看，看这是什么？我怀孕了，已经三个月了。阿春啊，小雅她她怎么能做对不起你的事呢？为什么？因为我不会养别人的孩子。别人的孩子？哎，青春，什么别人的孩子？这就是你的孩子。你要是不相信的话，我可以去做检测，抽羊水、验 DNA 都可以。青春，你还在狡辩？看看，看看这是什么？这什么呀？是不是我？我当时喝醉了，我脱衣，我什么都不记得了。头脑不清楚是吧？啊、那我就让你清醒清醒。啊啊、当年是你舔不住这巴掌，我的手，现在又怀上了别人的野种啊！啊苏、啊、阳。你真的好恶心呐！金春，我不知道那些小女生怎么回事，我不认识她。看来你太不够清醒了。走。把你们这负责认领的医生给我叫过来，我要给他做认领，立刻马上。孙正不要，那些照片我真的不知道怎么回事，我没出轨，这孩子就是你的。我求你了，你不要打掉他，我求你。给我闭嘴！陆先生，陆太太肚子里孩子已经有三个月了，如果您执意要人流的话，那就只能刮宫了。您再考虑考虑。我不用考虑。立刻给他做人流。好，那我们准备无痛人流。不用我操，直接上工具就行。我儿子永远记着背叛别人的感觉。我儿子永远记着背叛别人的感觉。别你真的好。快打镇静剂！孩子，妈妈对不起你。告诉我，怎么抵抗心里全部的脆弱？可能我也是你的烟火。陆太太，手术已经结束了。陆太太，你以后可能很难再怀孕了。小雅，你这是怎么了？医生，医生，这阿川也真是的。就算你想说出照片里面的孩子是谁，他也不能这样呀，就贸然拿掉你的孩子，你得多伤心呀！心情，你如愿。我的孩子没有了，你满意？小雅，你在说什么呢？你是我最好的朋友，我怎么会忍心看你们的孩子？苏雅，你干什么呢？当年就是你给了我那杯下了药的饮料，如果不是你，秦川怎么会误会我？阿川，我没有。苏雅，你不要太放肆，像星星这么单纯的女孩子，你有什么资格污蔑她？陆秦川，我
我们才是夫妻，你就从未信过我。我信你还不如信条狗。福雅，你不要以为自己是陆太太就可以为所欲为。我现在不想看见你，马上给我滚回陆宅。走，陆青川。我们离婚吧。你说什么？这三年你从未信过。我说我们离婚吧。苏雅，你不要后悔。我。陆青川，曾经的你真的回不来了吗？一切回不去从前。哥，走吧，行，你还敢回来？<笑>不是爱陆青川爱的死去活来吗？他才冷落你几天。我们就出去找男人，还把肚子搞大了。我这么帅，哥，我没有。陆秦川又不在这儿，装什么装？跟我走。哥，你要带我去哪儿？去哪儿？要不是你做了蠢事，陆秦川会取消跟苏轼的合作。原来他为了孟心琪，连苏轼都不放过。你还有脸说？要不是你？陆青川会迁怒苏轼。你在他身边待了三年，连一个梦醒情意都不有了，你怎么这么废物？他不爱我，我有什么办法？梦醒情是他的白月光，我呢？我又算什么？不管这些，我只要钱，哪怕你跟他离婚，陆青川他必须给钱。走，哥。你就不能给咱家留点脸面吗？当初结婚，你就拿我花了价值十亿的地皮，还不够吗？闭嘴！走！走！走！走！走！走！各位媒体朋友，我妹妹嫁给陆秦川两年，为他当牛做马，还为他留了产，他陆秦川一点补偿都不给，你们说这合适吗？你们跟。那可不，你想啊，我也不要。真惨！你别说，他陆青川是不是忘恩负义？哎呀，小雅现在心里一定很苦吧？他哥哥这是用最后的机会，狮子大开口，再从你身上捞一笔，真是可怜的小雅。才从医院里面出来没两天，身体都还没有恢复。就被人拖出来，遭人指指点点啊！真，他陆秦川就是个忘恩负义的混蛋！来，判，可以判，停止，都给我后退！小静，放下！秦川，苏雅，<笑>你们为了钱就这么不择手段啊？要那么钱干嘛？收进来，收进来！养那个野种的爹吗？啊！别碰我！我嫌脏。我和苏雅的婚姻是苏雅负重在前，我陆秦川今天宣布，我和苏雅解除婚姻关系。陆秦川，难道我在你心里就这么不堪吗？我后悔，我后悔嫁给你。我陆氏集团和苏氏集团势不两立。陆总，陆总，都是苏雅这个贱人，都是他。他有罪在先，他出轨，你怎么惩罚他都行。苏氏是无辜的，我求你放过苏氏，滚！陆总，陆总，陆总
，陆总。阿川，别生气了，谢化的身体我会心疼的。陆总，您太太昏倒了，又在那儿装？没有，他真的昏倒了，他都流血了。苏雅，你醒醒，苏雅，别说了，起来呀、啊，苏雅，苏雅，苏雅。陆青春，如果我死了，你会伤心吗？我多想从未爱过你。好、啊，驾驶。是。青春，我真的没说过，孩子，真是你。苏雅，苏雅，苏雅。阿川，把他交给医生吧。让开！阿川，快点！阿川，你别担心，小雅一定不会有事的。喂，把我的 DNA 和那个孩子的 DNA 做一下对比，现在就做。阿川，你你终于想明白了，我就说小雅不是那么随便的人。虽然我很喜欢你，但看到你跟小雅幸福，我愿意离开。你们谁是病人家属？我是，我是。病人大出血，血止不住了。目前的治疗方法只能摘掉子宫了。家属签字吧。阿川，虽然子宫对一个女人来说很重要，但命更重要呀！我相信小雅是不会怪你的。嗯，签吧。阿川，病人现在情况很危急，抓紧时间做决定。苏雅，你最好死在手术台上。你死了，阿川就生活了了。医生，病人怎么样了？病人已经脱离了危险了。喂，陆总 ，DNA 检测结果已经出来了，您过来看一下吧。好，我马上过去。阿川，阿川。醒了呀，在找阿川，别做梦了，他不会来的，<笑>他恨不得你永远也醒不过来。陆千琪，你不过是个上不得台面的小三，我和陆晴川之间的事情轮不到你来插手，你给我滚！我没资格插手，<笑>我马上就是陆太太了，而你。不过是一个再也没有生育能力的拖拉。苏雅，我还真是为你感到可惜。你那么爱阿川，可他不仅不爱你，还不分青红皂白的就扭掉你的孩子，还挖了你的子宫。你说什么？青川，他不可能。你撒谎对不对？你撒谎！青川，他不可能这样对我的。你还不知道吧？你的子宫已经被摘掉了，可是阿川亲手签的字哦，他亲自毁了你成为母亲的权利。还有啊，你的哥哥已经锒铛入狱了，苏家几百亿的债务全都堆在了你的身上。这些啊，可。
可都是阿川亲自做的。他之所以做这么多，只是因为我说过，如果有你在，我就无法安心的跟他在一起、啊。他还真是爱我呀。说够了没有？说够了就给我滚！滚！苏雅，我还真是替你觉得可悲。西安的男人对你那么残忍，你还活着做什么呀？不如……天哪！西安的你跟阿川就再也没有任何关系了，对你。也是一种解脱。陆青川，我恨你！你为什么要这样对我？我太笨，明知道你是错的人。陆总裁。DNA 比对结果已经出来了，苏雅女士刘丹的孩子跟您的 DNA 契合度达到 99% 医学上从属于父子关系。说什么？苏雅女士被刘丹的是是您的孩子。苏雅。可当初的你和现在的我，假如重来过，苏雅人呢？我刚去了趟卫生间，回你再细说。苏雅，想不痛不痒，每当我来，却也都像打碎一场。苏雅，苏雅，穆晴川，我累了。<笑>这个世界很好，但有你。我不来了。苏雅，你别过来！刘青川，这辈子你让我遍体鳞伤，想过什么？如果有下辈子的话，我再也不想遇见你了。苏阳，苏阳，苏阳，苏阳，放开我，放开我！阿川，阿川，你到底给苏阳说了什么？他为什么要调和？阿川，我我什么也没有说呀，我只是劝他好好养病。我谁能想到，阿川？你看着小雅，我已经很内疚了，你不能再怪我。阿春，你别急，我马上就要打了队，小雅一定会没事的。阿春，阿春。苏苏雅找到了吗？阿川，阿川，阿川，只是我独自承受。回想过，我牵着你的手。原来孩子真的是我的。苏雅，对不起，是我冤枉你了。你回来我身边好不好？苏雅，你回来我身边好不好？苏雅，苏雅，你回来我身边好不好？苏雅，苏雅，回来我身边好不好？没有，你爱我是你亲口。通知打捞队，不用再打了，让苏雅喂鱼去吧。陆先生，对不起，我们打捞队还是没有找到陆太太。
这都三个月了，我们还是放弃吧。不行，活见人死又见尸，继续给我走。阿川，阿川，那天风那么大，水流那么急，谁知道小雅被冲到哪里去的呀？你就放弃吧，这江里什么鱼都有，也许小雅早就……你闭嘴！阿川，你怎么能吼我？照片的事情是你干的，对吧？总裁，经过调查，夫人的那些照片。是孟小姐让人合成的。阿川，你你在说什么？孟心晴，我以前怎么没发现你这么狠毒啊？小雅不是你最好的朋友吗？你为什么要陷害她？阿川，黄梅，你还想狡辩？我这有监控，要看吗？阿川，我我都是因为太爱你了呀，我可能有没有想过要害小雅？我只是想让你平常多看看。你跟小雅不是感情不和吗？如果你早点娶我，这一切就不会发生了呀，阿川。滚！你是在怪我什么？我现在不想看见你，滚！滚！他说你回来了，你把他送到这儿去吧。警察，快过来瞧瞧，都是你爱吃的菜。嗯、素雅，你怎么来了？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我吹过你吹过的晚。小姐，你终于醒了，你已经昏迷了很久。没事。你还好吗？你叫什么名字？我已经把你带进来了，是不是可以松开了？阿川，别这样对我，事情都已经过去那么多年了，我们就不能忘了他，重新开始吗？我永远也不会忘了，苏雅，在我面前跳河，我不能原谅自己，也不能原谅你。阿、啊、川，那，你至少今天陪我看完画展吧。阿川，你有没有觉得苏苏大师的绘画风格像极了小雅？苏苏大师来了、啊。苏雅，怎么会？苏雅，是你吗？苏雅，你还活着？你知不知道这三年我是怎么过来的？你还活着，你为什么不来见我呀，苏雅？这位先生，你弄疼我了，我不认识你。你不认识我？不可能，你就是苏雅。这位先生，请你对我微宽期恭敬一些。他三年前出了场意外，所以很多事情都不记得。
，未婚。小雅，你有别的男人了，是吗？这位先生，我不知道你在说什么，我真的不认识你。我很高兴你来参加我的画展，但是也请你不要过度打扰我。思睿，我们走吧。阿川，可能我们真的认错人了。虽然他不是小雅，不过没有关系啊。我会一直陪着你的。不会认错的，三年前我就错过了，这次我不能再错过了。阿川，思瑶，思瑶，思瑶，住手！是不会再来见他的。你知道我是谁？我当年救下他的时候，他之前的事我早就已经在我讲清楚。他现在过得非常好，你这个罪魁祸首就没必要出现在他面前。他是我的妻子。当年他被逼得投我进去的时候，你怎么不说他是你的妻子？现在才说，晚了吧？他现在是我未婚妻，请你离开。她是我的妻子，我们两个还没有离婚呢。我要找她，你给我起开！那才是我的人。住手！思睿，你没事吧？我没事，怎么出来了？陆先生，你闹够了没有？我不认识你，你凭什么打人？陆先生，苏雅。我是你丈夫，我是你曾经最爱的人呐！别碰我！我说了，我不认识你，我根本从没爱过你。从来没有爱过我。对呀、啊，我从见你第一眼就觉得你很讨厌，我拜托你，以后离我远一点。苏瑞，我们走。苏雅。조금만가까이소야조금만한발다가가면두발도망가는小雅，你又见到陆晴川，你不会再爱上他了吧？你放心，我绝不会再重蹈覆辙的。当年他对我做的这些事，我这辈子都忘不了。我对他，就只剩下恨。宋彩，根据调查，夫人三年前在国外的一家疗养院住院治疗了半年。根据医院资料来看，夫人很有可能真的失忆了。苏雅，难道你真的忘了我，忘了我们的孩子吗？国际知名画家苏苏女士的全球画展在海城最大的画廊里正式开幕。天空呢？等待观众的电影，直到三，上学突然亮起灯，字幕定格在。苏苏女士，有位客人看上您这幅图的，这幅画不赖。可是对方说了，无论你开价多少，他都可以。我说了不卖。苏苏女士，对方身份特殊，我不好拒绝，那就您亲自去说一下吧。好吧。这位先生，我很感谢你欣赏我的画作，但是童真，我真的不卖。苏画家，这幅童真为什么不卖啊？是不是因为他对你有特殊的意义啊？是你，是你，苏雅，陆先生，请你自重。苏雅是我们。我没想到堂堂陆总裁这么不要脸。我昨天明明已经跟你说的很清楚了，你为什么又来纠缠我？小雅不是这样的，我是真的很喜欢这幅画。小雅，你告诉我，这是不是为了咱们刘家的孩子所做的？陆先生，我再说一遍，我不认识你
，又怎么会跟你有孩子？你如果想找女人消遣的话，就去找你的孟小姐。我很忙，没时间在这陪你玩这种幼稚的游戏。这是我流着眼泪。苏远，你为什么会把我推到梦醒酒呢？你我不信任你，生气对不对？当年的事我已经杀清楚了，打掉的确实是我们的孩子。苏远，对不起，是我误会你了。小雅，你还是爱我的，对不对？陆先生。你如果再纠缠我，我就报警告你骚扰。我的孩子，陆青春，我恨你！小雅，你没事吧？是他在纠缠你吗？思睿，你帮我找到母亲的紫罗兰好吗？然后我们就离开县城，再也不回来。你们好，我答应你，我们回家吧。喂，去给我找一幅叫紫罗兰的名画。陆总，燕城这么大，找一幅画，这无疑是大海捞针啊！我不管，必须给我找到。来了。您只要愿意把那幅紫罗兰让给我，咱之间聊到合同，我愿意让出五个百分点。陆总大方，但是这幅画。是我的心爱之物，真的难以割舍啊！张总，您有所不知啊，这幅画是我妻子母亲生前的遗作，对我来说非常重要。没有什么要求，尽管提，行不行？哎，容我再想想，我先把这杯干了啊。陆总，你胃不好，别再喝了。你这酒不错啊，要来个几箱呗？张总好眼力，婆，去酒库拿二十箱酒，今天送到张总的家里。是，好爽啊！来来来，来来，这这这这这这，陆总慢点。陆总，好，你没事吧？小雅，小雅，陆总，陆总，张总把话送来了。告诉董事会，今天的会议挪到明天，我今天有事要出去办。是。苏雅，苏雅，我有事跟你说。陆晴川，你怎么又来了？你能不能不要再纠缠我？苏雅，我真的有事，我有份礼物要送给你。陆晴川，你难道以为我是那种爱慕虚荣的女人吗？你的这些恶心招数，留着去哄别的女人。苏雅，你看都不看一眼吗？我不用看，你陆总送的礼物，我死都不会要。苏雅，这可是我花了好大力气才弄到的。真的看都不看一眼吗？你就这么冷血吗？冷血？那不然呢？难道我要为了一份礼物，对陆总裁投怀送抱吗？我可没这么下贱。苏阳，你变了。你以前可不是这样的，你以前从来不会这么咄咄逼人的。我以前？哦，陆总是又把我当成你的前妻了吧？我再说一遍，我是画家苏苏，不是当初那个任你蹂躏的傻女人。阿川，阿
啊，陆总的小情人来了，那这份礼物你就留着送他吧。我跟陆总才不熟，以后请别再来打扰。阿川，既然小雅不领情，那就算了吧。哇，这幅画我好喜欢呀，送给我吧。别动。阿、啊、川，你想要什么就找秘书吧，你能刷我的磁卡就行。这个，只能跟苏雅。阿川，你现在才对苏雅好，不觉得太晚了吗？这是我的事儿，跟你没关系。너무아름다워요한번더잘라내미다눈물을먹고자라는마음부르지못하아川，对不起，我白天说错话了，你原谅我好吧？你胃不好，你一天没有吃东西了。我做了你最爱吃的菜，稍微吃一点吧。滚开！我不吃。阿川，阿川，你不要对我这么狠心吗？我之前明明是有感情的，难道非要让我像小雅一样再死一次，你才会再爱我吗？阿川，因为费力气了，我一生只会爱苏雅一个人。他真是忘了我，我一定会让他记起我的。阿川，阿川，苏苏女士，我们聊一聊，好吗？我不认识你。没什么可聊的，小雅，你真的不记得我了吗？我可是你最好的闺蜜呀。对不起，我不认识你。苏雅，就算你真的不记得我和阿川了，难道你也忘记了你的哥哥苏德吗？三年前，苏德因为贪污受贿被关进了燕城东郊监狱。因为他妹妹的原因，阿川在这三年又特别让人照顾了一下。我听说他的肋骨已经断了好几回。是吗？但是苏德是谁，我真的不认识。孟小姐的故事讲得很精彩，但与我无关。是吗？那是我多嘴了。哎，这个苏德真是可恶！像他这样的人渣呀，活着都是多余。我会再让监狱里的人啊，再好好的照顾照顾他。随便你。苏雅，我不信你会不管苏德的死活。哼！李四宝，怎么了？我哥，他们这几年一直在虐待我哥。你先别急，这件事交给我来办。苏德已经转到其他监狱，再过几个月就要出来了，你放心吧。思睿。谢谢你，我哥的事，真是多亏你了。苏雅，你这个贱，失忆果然是猪。阿川，阿川，小雅根本就没有失忆，他骗了我们。你说什么？苏德已经转到其他监狱，再过几个月就要出来了。思睿，谢谢你，我哥的事，真是多亏你了。阿川，你听见了吗？他记得苏德，他根本就没有失忆，他就是在骗你啊！他为什么要这么做？这位先生，我真的不认识你，你闹够了没有？我不认识你。我想，可能是因为他有了尹总裁，毕竟尹氏集团手中可是掌握着欧洲最大的财团呀、啊。我说的都是真的，也是为动动手就能将苏德从东郊监狱给换出来
，这样的男人哪个女人不喜欢呀、啊？阿川，苏雅早就不爱你了。这个世上只有我是真的爱你的，你就忘了他好吗？阿川。那么这幅画的名字呢？叫《Golden Hour》，是我在去年秋天的时候画的。这苏雅，苏雅，陆青川，你干嘛？你放开我！你明明都记得我。你为什么要装的不认识我？为什么要骗我？三年了，你知道我怎么过来的吗？你知不知道啊？你怎么，小雅？你既然记得我们，为什么不说呀？要不是发现你记得苏德，我们真的要被你蒙在鼓里吗？你们竟然用如此卑鄙的手段监听我！小雅，我那是在关心你。苏雅，我如果不这样做的话，我怎么会知道你还记得我？你为什么要骗我呀？你真的不爱我了吗？爱，陆总裁，你开什么玩笑？我之所以装作失忆，是因为我根本就不想记得你。当年，你打掉我的孩子，让我失去了做母亲的资格。陆青川，我这辈子对你就只有恨。小雅，那些都是误会，是我不好，是我让阿川冤枉了你。如果你非要怪，那就怪我好了。你给我滚开，别再这么恶心我。苏雅，苏雅，当年都是我的错，都是我不好，你原谅我好不好？原谅我行吗？原谅？你一句轻飘飘的道歉，就能否定我当年受到的所有伤害吗？陆青春，我告诉你。不可能，我这辈子都不会原谅你。你原谅我，苏雅，好不好？我知道错了，我知道错了，苏雅。陆总，以前的事都已过去，伤害记留下，道歉有什么用？想想是我的人，麻烦你们离他远一点。如果我说不呢？那我不建议影视集团进军国内市场，跟陆总你好好比一比，到时候我们商场上见高低。阿川，阿川，我这辈子对你，我这辈子都不会原谅你。把国内所有和影视集团有关的公司都给我吞并掉。总裁，这样贸然合并，我们会面临巨大损失的。我是总裁，按我说的做。阿川，苏雅跟了尹总裁，这是他自己的选择，你没必要把公司也牵扯进来呀。你在教我做事啊？你有什么资格质疑我？我不管。阿川，你喝多了，我扶你上床。阿川，苏雅这么爱阿川，谁知道他死没死心？怎么受伤了？没事。给我。怎么了？心不在焉的。没什么。小雅，等我们找到紫娥兰
，我们就一起离开这个是非之地。好。对了，你呢？快去休息一下，我来抓早饭。别忘了，今天还有庆功宴，到时候啊，你要做最漂亮的女主人。恭喜书画家燕城画展圆满成功！恭喜书画家。他们怎么来了？恭喜恭喜啊！陆总，最近真是大手笔啊！将国内跟我影视合作的公司都拿下，你胃口这么大，吃得下吗？这事就不劳尹总裁费心了。陆总不会那么幼稚吧？我是个商人，喜欢共赢。要不我们聊一聊？小雅，多亏的有你呀、啊。要不是你狠心拒绝了阿春，我们怎么可能会和好的？<笑>你呀，算是我们的媒人呢，<笑>是吗？是吗？那还真是要恭喜你<笑>你看起来好像不太高兴啊？怎么了？嫉妒了？<笑>你们这对败类终于不用再祸害别人了，我高兴还来不及呢。不甘心也没用，阿春从始至终只爱我，你抢不走。他喜欢谁跟我没关系，这种男人也就你当个宝，我苏雅根本不稀罕。<笑>对呀、啊，因为你现在攀上了尹总裁嘛。瞧瞧你这浑身的珠宝，再看看这酒会，多体面呀、啊！要不，小雅，你也教教我，为了得到这些，你是怎么在床上讨好尹总裁的呀？孟心晴，不要把别人想的跟你一样龌龊。我说错了吗？不然呢？你一个末流画家，凭什么能得到这些？你能有今天的地位，不就是靠在床上讨男人欢心吗？啊！怎么回事？阿川，我不过是恭贺了小雅的发展成果，顺便说了一嘴我们和好的事，他就生气了。小雅，我知道你曾经那么爱阿川。甚至不惜下药爬上他的床，但那都已经是过去的事情了。现在你有了尹董才，也算功成名就了。你就成全我和阿川吧。这是真的吗？没想到苏画家是这样的人。真没想到啊！是啊。孟心奇，你果然还是和以前一样卑鄙。小雅，你别生气啊，我说的都是实话呀。当年到底是怎么回事？你心知肚明，少在众人面前污蔑我。你再敢说一句。我的律师团队就会告你诽谤。还有，至于他陆晴川，我苏雅压根不稀罕。你以后少打着他的名号，没完没了的纠缠。苏雅，你把你刚刚说的话再说一遍，再说多少遍都是一样的。我讨厌你，我恨不得这辈子都别再看见你。你到底有没有良心啊？也对，你现在又靠上了，我就想不明白了，那个姓尹的到底哪比我好？你就那么愿意死心塌地的跟着他？对，思睿他就是我的靠山。思睿他温柔体贴，对我无微不至，不像了，除了折磨我，什么都不会做。我当年真是瞎了眼才会看上。苏雅，陆总，话说到这个份上，就别纠缠了吧。再闹下去，不仅丢了自己的脸。连陆氏的脸也跟着丢尽，我和小雅马上就要结婚了，到时候一定给你请帖。没事吧？对不起，刚刚跟他们撒了个谎，说我们快结婚了，你不会介意吧？不会。别想他们好吗？无论发生什么事，我都会在你身边。思睿，谢谢你。苏雅跟尹总裁的感情可真好呀，阿川。负责今天有什么重要的事情要处理吗？啊，总裁，这是最近的几份合同，需要您亲自签字。您看一下。哦，对了，还有
。过两天，张总的红光拍卖行有个拍卖，这是请帖，他请您务必要上钩。拍卖会？对，据说大部分的拍卖品都是当代画家的书画。让张总把这份紫罗兰也交到拍卖会的目录里吧。宋仔，您这是要？我要用它拴住苏雅。苏雅，你是我的，我不会放手的。苏画家，红光拍卖行邀请您参加过两天的拍卖会。紫罗兰，谢谢。思睿，原来紫罗兰在红光拍卖行，太好了！这次我们一定要把母亲的画拿回来。但我怎么找了那么久都没有找到紫罗兰？你就这么凑巧的拿到红光拍卖行的请帖？可能是妈妈在天上保佑我吧。小雅，等我们拿到了画，我们一起离开燕城。好，帮我订两张机票。拍卖会结束后，我马上离开燕城。叔叔，你放心，目前紫王的名气不大，应该没有多少人会知道，所以我们一定可以拿到这一幅画。嗯，他怎么来了？我听说苏画家明天要和这个尹总裁要离开燕城了，是吧？哟，陆总的消息真灵通呀！没错，我们已经买好了机票，明天就会离开这里。嗯、苏画家也使他离开故土，难道在燕城就没有什么可在乎的了吗？这个地方留给我的就只有伤害，我恨不得离得远远的，再也不要回来。你，但愿你们明天能够如愿离开。很好，我们走。叔叔，没事的。今天第一个拍品《青柠花瓷》，请竞价。大十万，三十万，一百万，一百万成交。接下来这件拍品《青瓷花尊》，三百万成交。接下来这部拍品《唐字真迹》，五百万成交。今天所有物品都已经拍卖完了，拍卖会到此结束，谢谢各位捧场。怎么回事？紫罗兰呢？哎，拍卖会已经结束了吗？不是还有一幅紫罗兰吗？怎么现场没有拍卖啊？啊、哦，不好意思啊，那幅画在拍卖会开始以前，就有人以超过原价百倍的价格将那幅画买走了。谁？谁买走了？我。是我母亲的画。陆青春，你到底想干什么？你觉得我要干什么呀？陆青春，你把画还给我吧。陆总，最近我们两家公司都是难解难分，要不这样，如果你愿意把画给我，我带我的公司退出这场竞争。林总才好大的手笔啊！但是我不给你，陆青春。这幅画对我真的很重要，我求你了，你把画还我吧。我本来打算送给你，但是你不稀罕，所以现在我不给了。陆青春，你到底要怎么样才能把画还给我？去我公司当设计总监。最近燕城在举办那个商品设计大赛，对，商品设计大赛
如果你能够帮助牧师夺得头盔，紫罗兰，我双手奉上。叔叔，不要去，这是他的阴谋。殷总裁，你在担心什么呢？如果苏亚真的爱你的话，他就不会爱上我呀，除非他根本不爱你。叔叔，你听我说，你不需要去，紫罗兰，我会另想办法。我去，叔叔。紫罗兰是母亲在这世界上与我唯一的联系。非常好，周一早上九点，我们公司不见不散。别迟到！不要担心了，思睿，陆晴川不会把我怎么样。对不起，是我不好，没有先一步找到紫罗兰。不是我不好，没能如约和你离开燕城。我会一直等你的。这么难舍难分，现在已经八点五十八分了，九点钟不来我的办公室，我就把紫罗兰毁掉。当时你要答应我，如果你在路上受到欺负的话，一定要告诉我。好，那我走了。嗯。大家好，我是新来的艺术总监苏远，请大家多多关照。小雅，我真高兴，欢迎你加入我们的设计部。大家还不知道吧？苏雅雅是我们陆总的前妻，以后请大家多多关照。知青，哎，他就是之前陆总的前妻吧？三年前在楼前下跪的那个。对呀、啊、对呀、啊，不择手段炸咱陆总的钱，哥哥也是个吸血鬼。切，真想不通，他怎么有脸来公司呢？苏远，你怎么了？你说什么呢？陆陆总，没没什么。很闲是吧？来，把你们刚刚说的话再说一遍。对对不对不起，陆总。我警告你们，苏雅是我的女人，你们没资格议论她。再让我逮到一次，就给我滚出陆氏机。听到没有？是是，放开！苏远，以前的事儿都是我不对，对不起。道歉有什么用？难道我接受你的道歉就能再当一次母亲吗？陆晴川，别让我更狠。喂，苏总监，工作辛苦了，今天还好吗？没受欺负吧？放心，我挺好的，一切都好，没有人欺负我。那就好，无论他做什么，你千万不要动摇。我明白，无论他做什么，我都不会动摇的。等我拿到紫罗兰，就跟你出国。好。画的不够好，让他重新画。是，苏总监，对不起
。这个设计总裁不是很满意，需要您现在改。可是我明明是按照你们的方案设计的，我不明白问题出现在了哪里啊。<咳>那个总裁说，您还可以做得更好。好，我知道了，你出去吧。是。苏雅，累坏了吧？先吃口东西。让我无故加班，又给我送吃的，做晴川，你怎么这么幼稚？你以为这样我就会感谢你？寿司，陆总就留着自己享用。你这么着急下班？是要回去见你思睿吗？我下班以后做什么是我的自由，陆总管不着吧？你是我陆氏的员工，只要你在陆氏一天，你就归我管。陆晴川，你别忘了，我来你们陆氏上班就是为了拿回我母亲的话。我会干好自己分内的事情，但也请陆总不要过度打扰我的生活。你对那个尹思睿就牺牲喜悦，百般体贴，对我有这个态度，你凭什么？啊！思睿他他救了我，他是我的救命恩人，而你呢？你就只会伤害我！啊啊啊、你在装着，跟我走。你说。小雅，怎么了？你太卑鄙了吧！这是怎么回事？小雅，你在说什么呢？哎呀！这话怎么湿了呀？真可惜。莫心晴，你少给我在这儿演戏。你找公司的人诋毁我也就算了，你还毁掉我的话稿，你太过分了。小雅，话不能随便说，你不能污蔑人啊！我可没有毁你的话。不是你还有谁？那谁知道呢？啊？你们有谁弄坏了苏总监的话稿呀？没有没有，我们怎么敢啊？小雅，你听见了吗？我们都没有啊，不过就是一幅画稿而已嘛，毁了就毁了呀。你们辛苦你再画一张了。苏雅，你疯了呀？你在干什么？不就是一幅画稿吗？毁了就毁了吧。那么也请孟小姐再重新画一张吧。孟小姐，阿春，我不知道我做错了什么，使得小雅不高兴，她竟然毁了我的画。小雅，我的绘画技术不如你，设计大赛的冠军一定是你，你没有必要担心我超过你，就毁了我的画呀。对呀、啊、对呀、啊，苏总监，你何必这样做呢？<笑>你们一个个都是人才啊，颠倒黑白的能力是一个比一个强啊。孟心晴，你说对了，你的绘画技术确实不如我。如果你把你这些装可怜、演戏的功夫放在绘画上，没准还能跟我比一比。当然现在你差太多了，一报还一报。这次画稿的事情就这么算了。如果还有下次，我一定不会放过你。苏瑶，怎么又要替你的心上人说话了？嗯，难道你还想像以前一样那么折磨我吗？洪浩，去看一下监控，看看这画作到底怎么回事。是，找人收拾一下。
阿春。陆总，查清楚了，是孟小姐身边的两个女员工故意毁了孙小姐的花稿，把他们给我开了。好。就他们两个，走吧，走吧。总裁，总裁，饶过我们这回吧。孟小姐，您听我说句话呀，孟小姐，孟小姐，孟小姐。陆氏集团苏亚小姐设计的春款百草彩绘香包系列取得了本次设计大赛的第一名，让我们恭喜陆氏，恭喜苏小姐。陆晴川，我已经帮你们陆氏集团拿到了冠军，你到底什么时候才能把左罗兰还给我？苏雅，你就那么想要离开我吗？不是，你明明答应我了，我帮你们陆氏拿到冠军，你把左罗兰还给我，你你难道想要反悔吗？你就那么迫不及待想找那个姓尹的吗？这是我的事，与你无关。好。你放心，紫罗兰，我会给你的这些定金，我要这个女人的命。等事成之后，我还会有重谢。没问题。来，喝，来喝，来喝。苏雅，金金山，金山，三毛，三毛，金山，还好过，人都怪我，金山，金山，金山，快点，快点，金山，金山，你不能睡，金山，我马上就到了，你坚持，你快点。家属不能进。小雅，没事吧？天，志春哥，放心，他会没事的。陆青川，我们放过彼此好不好？小雅，小雅，你没受伤吧？谢谢你救了我。既然你醒了。那我，我就先走了。小雅，小雅，青春，小雅，这三年没有你，你都不知道我怎么过来的。你就看在我受伤的份儿上。留下来照顾我两天行吗？虽然我以前是个混蛋，但这次是我救了你啊
哥，对不起，我情不自禁。陆晴川，我很感谢你救了我，但你别想威胁我和你和好,好了，请你记住，我不爱你了。等你痊愈以后，我就会离开。所以，你真的不爱我了？哎，陆先生，你这伤口怎么有点发炎了呢？你要好好养着，要不然可能引发败血症的。知道了。啊什么？你疯了？我没疯。你说，只要我的伤好了，你就离开我。我想让你在我身边待的久一点。陆金川，所以你就用这个威胁我吗？你是不是有毛病？你以为你死了我会心疼吗？别做梦了！我告诉你，你是死是活，我根本就不在乎。你不在乎，不在乎你那么着急干什么？不在乎你的眼花怎么红啊？啊！陆青川，我真的不在乎你。如果你想继续虐待自己，我拦不住，你继续吧。阿川，没事吧？滚！阿川，阿川，你伤还没好呢。我说总裁受伤了吗？怎么来公司了？对呀、啊，总裁的脸色看起来很不好哎，都是因为那个前妻。就是就是，苏总，这是您的辞退报告。总裁说您被辞退了，您今天就可以离开陆氏了。他被辞退了，活该，真是活该。对呀、啊，真是活该。辞退报告我已经收到了。今天下午我就会离开，陆晴川，你能不能把紫罗兰还给我？苏雅，你心里除了那幅画，到底还有没有别的？陆晴川，你到底要我怎么样？是不是我做什么，你都不会多看我一眼？我来陆氏集团上班，就是为了拿到母亲的画。滚，别让我再看到你。陆青川，紫罗兰是我母亲的遗作，我求你把它还给我。我就是烧掉，也不会给你。苏雅，一辈子都不会放弃的。
我告诉你，你是死是活，我根本就不在，你都不会多看我一眼。陆少呢？陆少不是受伤了吗？怎么来喝酒了？一个人喝酒多闷啊！我陪您。倒酒。阿川，就不要再喝了，你的伤还没有好，你要是再喝下去，我会心疼的呀。哎呀，阿川，素雅到底有什么好的呀？你为了他险些丧了命，可是他呢，一点都不在乎，他还骂你犯贱。阿川，素雅根本不值得你这样对他。倒酒。阿川，你要是心里难受，我陪你喝。你放心，我会一直陪着你的。喝。喝。喝。苏雅，苏雅，你怎么在我床上？阿川，昨天晚上是你硬拉着我上床的。阿川，你别内疚，我不会让你负责的。昨天晚上，我们两个。昨天晚上，你又当什么都没发生过。啊、陆青川，你到底怎么样才能把紫罗兰还给我？不能让阿川再去找苏雅。阿川，阿川，阿川，阿川，如果我死了，你会不会像爱苏雅一样爱着我？阿川，阿川，你让我去死吧！我不想让你为难，也不想在你面前害你。与其让你讨厌我，不如让我去死。别闹了，阿川，我是真的爱你，我不求你娶我，我只求这两天你好好陪我，好吗，阿川？林总裁，你是真的想让苏雅和陆晴川重归于好吗？你要是再抓不住机会，苏雅可就是别人的了。师兄，谢谢
，你不用担心。陆景川的家伙肯定不用知道随意把画回快，到时候帮你把画拿回来。好。思睿，怎么了？我母亲昨天给我打了电话，她想与你结婚。我母亲说我爸病情不太好。你也知道，我嫁出了我之外，我爸外面有几个儿子，我妈只是想巩固我的位置，所以有点迫不及待。叔叔，你愿意嫁给我吗？叔叔，我只是随口抱怨一句，并不是想真的催你结婚。如果你没有考虑好，我可以等。我知道，思睿，你是我的救命恩人，没有你，就没有现在的我。我愿意帮你分忧。真的吗？真的愿意？嗯。哼。这枚戒指我准备了很久，就是等这一天跟你求婚。叔叔，你愿意嫁给我吗？我愿意。<音>子龙，你听说了吗？尹总裁要和咱们本方前妻结婚了。真的假的？真的，你看这娱乐新闻。影视集团总裁和国际知名画家苏苏不日将在西花园举行婚礼。前日，我台记者在真爱婚纱店拍到了两人选取婚纱的画。阿川，今天天气这么好，我们去爬山吧。他们要结婚了。阿川，你答应要陪我的。他们要结婚了，他们竟然敢结婚！啊我青春，你干什么？我什么青春呢、啊？咱们什么事情没做过啊？我亲你也这么恶心。要是有思睿的话，你是不是该主动接上来？陆青春，你有病吧？你真的要嫁给你思睿了？你怎么敢呢？我嫁给谁是我的事，跟陆总裁没关系吧？人家会接受你这样的女人吗？你没子宫了，你家家大业大，能接受一个这么生育的吗？我不能生育，还不是被你所赐。陆青春，我真后悔嫁给你。如果没有遇见你，我一定会很幸福。你看来已经迫不及待的想进你家了吧？对，我爱尹思睿，我就盼着嫁给他。你做梦！我不会让你不愿的。前日，我台记者在真爱婚纱店拍到了两人选取。总裁，您最近胃疼的频率越来越高了。你总是吃止疼药不行啊？您还是抽时间去医院看看吧<咳>。我要的东西准备好了吗？准备好了。律师团队提供的证据能充分证明您和苏雅小姐还是夫妻关系。苏雅，你休想嫁给别人！你只能是我的。怎么了，叔叔你好美啊！能娶到你是我的福气。思睿，你真的要娶我吗？你知道，我不能生孩子。我不在乎，只要你在我身边就够了。我发誓，我这辈子一定会好好对你。不要你受到以前的折磨。走吧，我美丽的新娘，宾客都在等着你。陆晴川，从此以后，我们再也没有关系了。李思睿先生
，您愿意娶您身边这位美丽的孙女士为妻吗？我愿意。好的，那孙女士，您愿意嫁给您身边这位帅气的尹思月先生为妻吗？我站着，我不同意。陆晴川，陆晴川，你又在发什么疯？陆总，如果你是来喝喜酒的，我很欢迎；如果是来闹事，给我滚！尹思睿，苏雅是我的妻子。他如果再结婚的话，就犯了重婚罪。律师，我们是陆总请的法律顾问。六年前，孙杨女士和陆总登记结婚，三年前孙杨女士失踪，但是这份婚姻在法律上并没有结束。我已经签了离婚协议了，可是我没有钱。你依旧是我的妻子。如果尹总裁执意要娶她的话，那我只能把她送进监狱了。我不介意，我就算进监狱，也绝不会跟你走。苏瑞，我们继续举行婚礼。不，苏女士，这幅画是你母亲生前的遗作，你还记得吧？如果你执意要嫁给他的话，我就当场把他点了。啊、陆青春，你为什么这么对我？你放开我！停！拿过来！我的爱像尘埃。陆青春，你到底什么时候才能放过我？放过你！我放过你，你放过我呀！啊！去救小雅！小雅，你放开！你现在在这装什么好？当初你打掉我的孩子。现在你要毁了我的婚，陆青春，我恨你！恨我什么？那我就让你吃死我！走！陆青春，陆青春，你要干什么？爱的太真，我才不会，我才不会，真的，太容易让自己沉沦，太容易孤独一场，还是伤人。我太笨，明知道你是错的人。为我死了，不然你现在嫁给别人。苏雅，紫罗兰不会找人冲你表起来的。你以后先在这里休息吧。陆青春，你难道想把我当成麻雀，这样一辈子是吗？苏远，我以前求你原谅，你不同意，我现在这样，都是你逼的。阿春。我没事。阿春，苏雅，他到底有什么好的？你为什么非要把他带回陆家
，他不爱你啊！你们这样相互折磨有什么意义、啊？闭嘴！我和他的事儿轮不到你插手。我一辈子都不会放弃他。<笑>好了好了，阿川，别生气了，你的胃病不能再过了。算我求你了，我们去医院看看吧。阿川，大哥，借我几个人，钱是少不了喂，陆总，不好了，有人闯进了陆宅，将夫人带走了。你，你到底有什么好？凭什么让那些男人一个一个的为你神魂颠倒？凭什么我对阿川做的那么多，他还是只爱你？苏霞，真的恨死你！你以前不是只在乎阿川的钱吗？怎么现在这么在乎他爱不爱你？是因为这几年你也犯罪爱上他了吧？<笑>苏雅，那什么好朋友的呀？你管我爱不爱陆天川，他只是属于我。怎么了？你不是很重视这幅画吗？甚至为了他，你要重新回到了陆天川身边。呀，我就，我倒要看看你还会不会粘着陆青川。不要！不苏雅，你这辈子都别想动过我木心琴。他呀，就赏给你们了。我亲着你，别弄。苏雅，苏雅，滚！苏雅。就你的胆子，人家都死了。来人，把他给我送到国外，我再也不要看见他了。不要，不要，阿川，你不能这么对我呀！我有什么错？我只是因为他爱你了。凭什么最爱这个贱人，他能够得到你的爱，而我却不能？阿川。夫人，您稍微吃点东西吧。陆总，夫人已经一天多没有吃东西了。你为什么不吃东西？啊？你是要把自己饿死吗？你把你饿死了，我会多心疼啊！错了。我记得苏文文没了，不就是一幅画吗？来，先把牛奶喝了。啊！陆少帅，你能求求我，当我出这东西是我的自由？因为你不吃东西就可以了吗？我会把医生叫过来，跟你说营养液的。我曾经以为回忆起早到我愿。宋彩，你也好几天没有吃饭了，您的胃又不好，多少吃点吧。我不吃。你也不必继续怪我，再见再也不见
我们最后终究说，别要也输给时间，输给未知明天。委屈什么啊？你到底怎么能爱上我呀？这辈子不可能，下辈子不可能。出你曾孤独的气息，多羡慕你永远没忘了记。我的心存侥幸，被你一藤小笔。陆星辰，让这一切都结束吧。苏、啊、雅。파도 아무렇지 않는 저 눈물이 흘러도 감추는 퍼 소야 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 我以前是真的喜欢，喜欢到三年婚姻备受苛责，也没一句怨言。喜欢掉被你打掉孩子，也还心怀期许。但是，当年那么喜欢你的苏雅已经死，了，他死了，他死在了叶城的大河里。我爱不了，也爱不了任何人。我多希望从来遇见了，我更后悔嫁。穆青川，我们忘过彼此。苏阳，你放开我，放开我，放开我！不许你死，苏阳。苏雅，走，快快！怎么样？苏小姐只是没毕业堂，好好休息下就可以了。但是陆总裁，您的成绩显然报告已经出来了，情况是胃癌。胃癌？这是您的诊疗报告，我希望您能尽快入院治疗。为什么？为什么呀？嗯、小雅。这次我是真的抓不住你了。我以前那么对你，这大概就是报应吧。我不怕死，我就是怕，我就是怕我死了之后，再也见不到你。苏雅，我是真的。苏雅，你醒了，饿不饿？就粥，来，把粥喝了好吗？苏雅，医生说你之前晕倒是因为低血糖，听话，把粥喝了好吗？你要是把粥喝了呢，我就放你走。
陆晴川，你真的放我走？对，真的放你走，以后再也不纠缠你了。喂，通知下、啊、尹总裁，让他明天来接苏瑶。小雅，你最近都没有好好吃饭，都瘦了不少了，嗓子也不太好。我给你买了两瓶雪梨膏，走的时候带上。你呀、啊，睡觉的时候有个特别不好的习惯，就是啊，夜里不喜欢关窗户，这个到老了容易痛风的。我给你带了个披肩，你到时候记得用啊。嗯、当年你流产的时候，又接连调和，身体落下不少的病根。我买了两包中药。你到时候记得每天喝。陆青川，你现在说这些有什么意义呢？我知道没有意义，但是小雅，我没有别的要求，我就是想你到那边能够过得开心点小雅，我曾经。不止一次在想，要是当年，要是当年咱们的孩子没有打掉的话，咱俩会不会换一种结局？可能会换一种结局吧。但是你现在说这些，太迟了。是，都太迟了。你别说了，我已再陪我吃一顿饭吧。我不饿。我也好几天没有吃饭了，你就当可怜可怜我，再陪我吃一口吧。真好，我们两个还能像现在这样坐在一起，我觉得很满足。我现在才知道自己错了，以前也好，现在也罢，我一直都做错了。我以前没有珍惜自己所拥有的，等到你回来，我还妄想。抓住本不属于自己的，所以啊，我活该遭报应。陆志川，你怎么了？我没事儿，老毛病了，胃病。多吃点，总裁，尹总已经来了。扶起来、啊。小冉，你没事吧？苏瑶，苏瑶，人畜生，你在做什么？苏瑶。算了，我们走吧。主裁，慢点
。朱三，你没事吧？来人呐！来人！快来人呐！来人！宋小姐，紫罗兰并没有被毁掉，陆总一直把它珍藏在银行里，现在。终于可以物归原主了。这是您和陆总的离婚协议。您只要在上面签了字，您和陆总的夫妻关系就结束了。陆晴川为什么会突然放过我？可能陆总忽然想通了吧？哦，对了，这是陆总让我给您的。他说，如果您以后没有和尹思睿在一起，这也足够应付您日后的生活了。不好意思，我不缺钱。苏小姐，我求您了。您还是收下吧。陆总说：“苏雅，他祝你幸福。”哎，你，小雅，我们离开燕城吧。走吧。走吧。下午三点的飞机。哎，小姐，第一次来新加坡呀？哎呀，我跟你说啊，这六七月份这边啊，真的是热得很呐、啊，这天气啊，真的是一天比一天糟。当天空爱上海平面，彻夜无眠，他的。